ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேருந்து சம் இம்பார்ட்டன்ட் சயின்ஸ் ப்ராப்ளம் அலாங் வித் தேர் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மெயினாக எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் மெயினாக நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் தான் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் நான் ஃபைவ் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நடந்த கொஷின் பேப்பர்லேருந்து எடுத்திருப்பேன் இப்போ வந்து அதோடைய கண்டினியூஷன் கிடையாது பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டின் கொஷின் பேப்பரில் இருந்தும் சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை மட்டும் ஒரு ஃபைவ் கொஷின் அடிக்கடி இந்த ஏரியாவில் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கிறத மட்டும் நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா இதை நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஓகே தென் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் இஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி தென் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஸ்பாட் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் அடிக்கடி கேட்பாங்க பட் நம்ம எல்லா டைமும் இதை நிறைய வாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஏரியா தான் இது ஏன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம பவர் ஆஃப் த லென்ஸுடைய ஃபார்முலா இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோக்கல் லென்த்னு தெரியும் பட் நம்ம இந்த இடத்துல எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுவோம்னா இது வந்து இன் மீட்டரில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை கவனிக்க மாட்டோம் ஆப்ஷனில் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இதை கவனிக்காமல் ஜஸ்ட் ஒன் பை எஃப் போட்டு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னால மீட்டர் இருக்கும் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கிடச்சிச்சா ஸோ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டரை வந்து ஆன்சரை மார்க் பண்ணிட்டு வரதுக்கு நிறையவே நமக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம அந்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு ஒன் பை எஃப்பில் வந்து இன் மீட்டர்னு இருக்கனால நம்ம வந்து ஓ இந்த இதை வந்து எப்படி போடணும்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பின்னு எடுத்துக்கிறோம் பிகாஸ் பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஃபோக்கல் லென்த் தானே கேட்குறாங்க ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து லெஃப்ட் சைடில் கொண்டுட்டு போயிட்டு பவரை வந்து ரைட் சைடில் கொண்டுட்டு வந்துடுறோம் ஓகேங்களா ஒன் பை பின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் போடுறோம் ஏன்னா பி வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க போடும்போது நமக்கு ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது வி ஆர் கெட்டிங் தி ஆன்சர் அஸ் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்க லெட்ஸ் என்டர் இன் டு த செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோலர் என்ஏஓஹெச்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டென் அண்ட் தேர்ட் டென் இது மோ இதனாலையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா என்ஏஓஹெச்ங்கிறது ஒரு பேஸ்னு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியணும் பிகாஸ் இட் கண்டைன்ஸ் ஹைட்ராக்சைடு அயான் ஓகேங்களா இப்போது நமக்கு பிஹெச் கேட்டாலும் பிஓஹெச் கேட்டாலும் ஒரே விஷயம் தாங்க ஃபார்முலா வந்து சேம் தான் நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் இருந்து ஹைட்ரஜன் அயான் போடுவோம் ஹைட்ராக்சைடு அயான் இருந்து ஹைட்ராக்சைடு அயான் போடுவோம் ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் பேஸ் கொடுத்துருக்கனால நம்மளால் டைரெக்டாக வந்து பிஹெச் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம பிஓஹெச் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அதோட மொலாரிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு கொடுத்துருக்கனால அந்த வேல்யூ எடுத்து அப்டே போடுறோம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லலாங்களா அதனால் அதில் டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னு மாத்திரம் அப்புறம் இங்கே மைனஸ் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது மேலே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அது ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஒரு சைட் கொண்டுட்டு வரப்போகிறோம் ஐ மீன் முன்னாடி கொண்டுட்டு வரப்போகிறோம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் போட்டு லாக் டென் அப்படின்னு எழுதலாம் லாக் டென்னோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் இன்ட்டு போட்டோம்னா மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் இன்ட்டு ஒன் போடும்போது பிஹெச்ஓ பிஓஹெச்ஓடைய வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுக்கடுத்து நமக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா இருக்குது பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டென்னு தெரியுங்களா இதில் பிஓஹெச்சோட வேல்யூவான ஒன்னை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு பிஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து தேர்ட் டென் அப்படின்னு கிடச்சிருங்க அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் நம்ம இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா என்ஏ ஓஹெச்னு கொடுக்குறனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிஹெச் பிஓஹெச்சோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்
லைன்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்படி இருக்குது இது தான் வந்து இதோடைய செட்டப் ஓகே இப்படி இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி கொஷினில் கேட்டாலே ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுருக்கணுங்க ஒன்று வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகிருந்தால் எப்படி போடணும் பேரலில் கனெக்ட் ஆகிருந்தால் எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ சீரீஸில் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க கொடுத்துருக்க எல்லா ரெசிஸ்டாரையும் டைரெக்டாக நம்ம சம் பண்ணிட்டோம்னா அது சீரீஸுடைய வேல்யூ எஃபெக்டிவ் சீரீஸுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருந்து சீரீஸில் இருக்க வேல்யூ அது தான் இப்போ அது பேரலில் இருந்துச்சுன்னா அதே வேல்யூவை தான் நம்ம சம் பண்ண போகிறோம் பட் அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி நம்ம சம் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதாங்க இதுதான் ஃபார்முலா ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா மேலே கொஷினில் வந்து ஃபோர் ரெசிஸ்டார்னு இருக்கனால நம்ம ஃபோர் டைம் வந்து அதை சம் பண்ண போகிறோம் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி சம் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் ஆர்ன்றது எல்லாத்துமே காமன்றதுனால சிம்பிளாக நம்ம ஆர்னு எழுதிக்கலாம் மேலே இருக்க நியூமரேட்டரை மட்டும் சம் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஒன் இருக்கனால ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோர் பை ஆர்னு வரும் நம்ம அவசரப்பட்டு எக்ஸாம் டைமில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஜஸ்ட் ஆர்பியோட வேல்யூ தானே கேட்டிருக்காங்க டக்குன்னு வந்து ஃபோர் பை ஆரை வந்து ஆன்சராக மார்க் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதையும் கரெக்டாக நமக்கு செகண்ட் ஆப்ஷனாகவே கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் நம்ம இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணுவோம்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது நமக்கு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறதுனால அந்த 1 பை rp ய வந்து rp னு चेंज பண்ணி r பை 4 னு மாத்தி தான் நம்ம ஆப்ஷன் c ய வந்து चूஸ் பண்ணனும்ங்க ஓகேங்களா இது தாங்க நமக்கு ஈஸி क्वेश्चन தெரிஞ்சதாவே இருக்கும் பட் இதே மிஸ்டேக் தான் நம்ம அங்க பண்ணுவோம் एग्जाम ஆல்ல டென்ஷன்ல நமக்கு 1 பை rp யோட வேல்யூ கிடைச்ச உடனே இது தான் ஆன்சர் ஏனா இதே ஆப்ஷன் வந்து சாரி இதே ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷனில் இருக்கனால நம்ம कंफ्यूज பண்ணி மார்க் பண்ண நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு பட் நம்ம அப்படி பண்ண கூடாது ஓகேங்களா இங்கே லெட்ஸ் என்டர் இன் டு த ஃபோர்த் கொஷின் இப்போ ஃபோர்த் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இன் சி த்ரீ ஓ டூ மாலிக்யூல் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன் இருக்குது ஜீரோ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சி த்ரீ ஓ டூ அப்படிங்கிற மாலிக்யூலை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுதணும்னா ஜீரோ டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படின்னு தான் எழுதணும் இதில் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ நம்ம கார்பன் வந்து மிடில் இருந்துச்சுன்னா அதோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுவே அதே கார்பன் வந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் கூட பாண்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அதோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் டூ இது ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கொஷினை போடுறது ரொம்பவே ஈஸியாக போயிடும் இப்போ பாருங்களேன் கார்பன் இந்த மிடில் எத்தனை இருக்குன்னா இங்கே ஒரே ஒரு கார்பன் தான் வந்து மிடிலில் இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் அதை விட்டுருங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் பாண்ட் டூ ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு இருக்குது இதை பார்த்துக்கிட்டோம்மா ஓகே ஒரு டூ இருக்குது ஒரு ஜீரோ ஒரு டூ ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டு இதுக்கு நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சாலே நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆவரேஜ்னால் என்ன சொல்லுவோம் சம் ஆஃப் த வேல்யூஸ் பை நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ்னு சொல்லுவோம்மா அதனால் ரெண்டு கார்பன் வந்து பாண்ட் டூ ஆக்சிஜனால் டூ ப்ளஸ் டூ போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒரு கார்பன் வந்து மிடிலில் இருக்கு போட்டு <laughs> Now we are going to enter the fifth question. Okay, you know, now what are you going to do in the question? The resistance of the metallic wire is 1 ohm. And the wire is stretched to double its length. Now, the resistance of the wire is going to be in the same way. Now, there is a wire. That is why the resistance is 1 ohm. And the wire is going to be stretched. That is why the length is going to be in the same way. And the wire is going to be in the same way. Now, there are 4 options. 1 by 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. ஓம் அண்ட் எயிட் ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சின்ன கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ஒயர் வந்து அது அதோடைய லென்த்தை டபுள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதோடைய ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் வில் கெட் ரெடியூஸ்டு இன் டு ஆஃப் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒயரை வந்து நம்ம டபுள் பண்ணாங்கன்னா அதோடைய லென்த்தை அதோடைய ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து பாதியாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த கொஷின் நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே இதை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க கொஷினில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஒயர் தான் கேட்குறாங்க
வெரி சிம்பிள் பார்க்க தான் கொஷின் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் எல்லாமே சிம்பிள் தான் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டால் இந்த எல்லா கொஷனுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்மளால் ஈஸியாகவே இதை கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த கொஷின் எல்லாம் நம்ம ஆட்டிடியூடில் கொடுக்குற போடுற கொஷின்ஸை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பட் என்ன ஒரு விஷயம் இது நம்ம புரிஞ்சு போட்டிருக்கணும் அவ்வளோதாங்க புரிஞ்சுருந்தால் இந்த கொஷினை ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேங்களா இந்த கொஷின்ஸ்லாம் இனிமேல் மிஸ் பண்ணாதீங்க கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அப்புறம் உங்களுக்கு இதோடைய பார்ட் த்ரீ வேணும்னா நீங்கள் கேளுங்க இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் த்ரீ வேணும்னா கேளுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நான் அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த வீடியோவை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் கிளிக் த லைக் பட்டன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஆல்